ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெய்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அப்படி என்ன டாப்பிக்னு கேட்குறீங்களா ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் அதாவது வேலை ஆற்றல் மற்றும் திறன் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இதில் ஒர்க்னா என்ன எனர்ஜினா என்ன பவர்னா என்ன அது எப்படி நம்ம தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது அது சம்மந்தமாக எப்படியெல்லாம் ஜெயில ப்ராப்ளம்ஸ் வரப்போகுது அதை எப்படி இளிமையாக அணுகிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எப்படி கன்சர்வ் பண்ணது பண்ணுறது எப்படின்றது என்ன பண்ணோம் தெளிவாக பார்த்தோம் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்றது என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போம் பாருங்களேன் இப்போ டோட்டல் மெக் இனிஷியல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி விச் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டூ டோட்டல் ஃபைனல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இஃப் ஒர்டன் பை நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தா சரியா அப்போ நீங்கள் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்களேன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒரு இன்க்ளைன் பிளைன் மேலே ஒரு மாஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா வச்சுருக்கேன் இந்த மாஸ் சருக போகுது கீழே ஸோ சருகி மெதுவாக என்ன பண்ணுதுன்னா இதை இனிஷியலாக நான் அப்படியே விடுறேன் எந்த வெலாஸ்டி இதுக்கு என்ன பண்ணல கொடுக்கல அப்போ இனிஷியல் வெலாஸ்டி என்னென்னு வச்சுருக்கேன் ஜீரோன்னு வச்சுருக்கேன் ஜீரோன்ற இனிஷியல் வெலாஸ்டியோட இது ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அது கீழே வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர வர வெலாஸ்டி கெயின் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் ஒரு வெலாஸ்டி ஒன்று வரும் அந்த வெலாஸ்டி என்னன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிளேனை நான் வந்து ஸ்மூத்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இங்கே என்ன இல்லை ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்போது நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸே இல்லை அப்போ ஒர்டன் பை த நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும் ஜீரோனு ஆகிடும் இப்போ ஒடன் பை த நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னா நீங்கள் என்ன எக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணலாம் டைரெக்டாக கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறேங்க சரியா இப்போ இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன இனிஷியலாக வெலாசிட்டியே இல்லை அதனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் இனிஷியலாக இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னென்னு வச்சுப்பேன் ஜீரோன்னு வச்சுப்பேன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கீழே வந்தால் நெகட்டிவ் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மேலே போனால் என்னது பாசிட்டிவ் சரியா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மேலே வரப்போதா கீழே வரப்போதா கீழே தான் வரப்போது அப்போது கீழே வரப்போதுன்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியே நெகட்டிவ்னு போடலாம் இனிஷியலாக என்ன கிடையாது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியே கிடையாது ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைண்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் கைண்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ஏதோ இருக்கும் அங்கே ஏதோ ஒரு வெலாஸ்டி இருக்க போது அந்த வெலாஸ்டினால் கிரியேட் ஆகக்கூடிய கைண்டிக் எனர்ஜி என்ன சொல்லுவோம் கைண்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் சொல்லுவோம் அது என்னது ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது என்னென்னா ஃபைனல் சரியா ஆ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனலாக என்ன சொன்னேன் கீழே வரப்போதுன்னு சொன்னா அப்போ என்ன இருக்கும் மைனஸ் எம்ஜி ஹச் சரியா மைனஸ் எம்ஜி ஹச் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலான்னு பாருங்களேன் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹெச்னு என்ன பண்ணிடலாம் டைரெக்டாக எழுதி இல்லாமல் ஸோ தீஸ் டூ எம் எம் கேன்சல் ஆகிடும் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜி ஹெச் இப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச்னு எழுதலாமா அப்போது வி எப்படி எழுதலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஜின்றது என்னது ஆக்சலேஷன் டூ டூ கிராவிட்டி இப்போ வீர்ப்பு முடிவோம் இந்த அப்ராக்சிமேட்டாக ஜி என்னென்னு எடுத்துப்போம் டென் மீட்டர் அப்போ செகண்ட் ஸ்கொயர் என்னென்ன பண்ணிப்போம் எடுத்துப்போம் அப்போ ஜி என்னது டென் ஹச் இனிஷியல் பொஷனும் ஃபைனல் பொஷனும் தான் மேட்ரு எப்போ நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லாத போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் மட்டும் இருக்குன்னா இனிஷியல் பொஷனே ஃபைனல் பொஷன் பார்த்தா போதும் இனிஷியல் பொஷன் டென் மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது ஃபைனல் பொஷன் டென் மீட்ரு கீழே இருக்குது அப்போ என்ன இதோட ஹைட்டு சேஞ்சு டென் மீட்டர் தான் அப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் இதை நம்ம டென் மீட்டர்னு என்ன பண்ணிடுவோம் போட்டுருவோம் சரியா இப்போ நம்ம கிடைக்கிறது என்னது டென் இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாமா ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹோல் ரூட் ஹண்ட்ரட்க்கு ரூட் தான் டென்னு அப்போ ஆன்சர் என்னது டென் ரூட் டு மீட்டர் பர் செகண்ட் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணணும்னா கன்சர்வேஷன் நம்ம கணக்கில் நினைஞ்சு நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ இதை வச்சு பாருங்களேன் இது ரிலேட்டடாகவே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுது இந்த ஃபிகர் ஷோன் எ பால் ஆஃப் மாஸ் ஒன் கேஜி மாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜி ரோல்டு வித் கைனட்டிக் எனர்ஜி டூ ஃபிஃப்டி ஜூல் இந்த பாயிண்டில் இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குன்னு என்ன
இனிஷியல் போர்ஷனும் ஃபைனல் போர்ஷன் தான் என்னது மேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணிடலாம் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடலாமா எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பாருங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் இப்படி எடுத்துலாமா சரியா இனிஷியலாக நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் தான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க டூ ஃபிஃப்டி ஜூல்னு என்ன பண்ணியிருந்தாங்க சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் என்னது டூ ஃபிஃப்டி ஜூல் ப்ளஸ் இனிஷியலாக பீன்ற பாயிண்டில் கன்சிடர் பொட்டன்ஷியல் அட் பி இஸ் ஜீரோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ அது இனிஷியலாக என்ன இல்லை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இல்லை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ஏதோ என்ன ஆயிருக்கும் கெயின் ஆயிருக்கும் ஏதோ வெலாஸ்டி கெயின் ஆயிருக்கும் அது என்னது ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல்ப்பா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் இந்த பாயிண்ட்லேயும் இந்த பாயிண்ட் வந்துருக்கு ரெஃபரன்ட் பாயிண்ட்லேருந்து கீழே போயிருந்தால் என்ன பண்ணுவேன் மைனஸில் போடுவேன் என்ன ஹைட்டு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஹைட்டு சரியா ஸோ அப்போ ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம போட்டுடலாம் என்னது மைனஸ் எம்ஜி ஹச் இல்லையா அப்போது இதை ரீரைட் பண்ணி எழுதும்போது டூ ஃபிஃப்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜி ஸோ பிரச்சனையே இல்லை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜி வி ஸ்கொயர் ஸோ இது நம்ம டேரெக்டாக மைனஸ்னு போட்டுக்கலாமா மைனஸ் எம் என்னது ஒன் கேஜி தான் ஜி என்ன வச்சுக்கலாம் டென்னு ஹச் என்னது சரி ஜி வந்து டென்னு ஹச் தான் என்ன சுது ஃபிஃப்டினா சரி இப்போ இதிலேருந்து ஆஃப் வி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இங்கே வந்துச்சுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறுமா அப்போது டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ என்ன வந்துடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துடுமா ஆஃப் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ இந்த டூ என்ன பண்ணிக்கிறோம் கிராஸ் மல்லை பண்ணி மேலே கொண்டு போய்க்கிறோம் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரூட் எடுத்தால் என்னப்பா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரூட் எடுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் இன்ட்டு ரூட் டூ ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இப்போ போடலாமா ஸோ டுவெண்ட்டி ரூட் டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் கிடைக்கும் அப்போ இது என்னது மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி என்ன பண்ண கிடைக்கும் அப்போது டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் அப்படின்றத எனது இங்கே கீழே வரும்போது இருக்க வெலாசிட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஏ அப்போது கன்சர்வேஷன் நம்ம கலந்து கலந்து யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறோம் ஈஸியாக இந்த கொஷின் என்ன பண்ணிட முடியும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இது இது ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் இந்த கிராஃப் ரெப்ரஸன்ஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூ ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொசிஷன் ஆர் ஃபார் அ பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் இஃப் த பார்ட்டிகல் இஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் அட் த பொசிஷன் ஆர் நாட் சரியா ஆர் நாட்டுன்ற பொசிஷனில் இந்த பார்ட்டிகல் எப்படி இருக்கா ரெஸ்ட்டில் இருக்கான் ஆர் நாட்டுன்ற பொசிஷனில் இந்த பார்ட்டிகல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி ஏதாவது இருக்கா இல்லை ஜீரோ சரியா ஸோ தமிழ்லேயும் பார்த்தாலும் அதே தான் என்ன பண்ணும் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னது ஜீரோ ஏன்னா ரெஸ்ட்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கானா இருக்குது ஏன்னா கொடுத்துருக்கதே என்னது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள கிராஃப் தான் சரியா அப்போ அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது அந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜினு சொல்லிட்டாங்க ஜீரோனு சொல்லிட்டாங்க What will be the speed at the position 3R0? ஆர் நாட் இங்கே த்ரீ ஆர் நாட் வந்திருக்கும்போது என்ன ஸ்பீடுன்னு கேட்குறாங்கப்பா இந்த இடத்துல வி என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு கைண்டு கணிஞ்சு என்ன பண்ணுது இருக்கு சரியா இப்போ இந்த கொஷின் ஈஸியாக போடலாமா மெக்கானிக் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைண்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் கைண்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் என்ன இனிஷியலாக கைண்டிக் எனர்ஜி இல்லை ஜீரோ கைண்டி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் என்ன நல்லா பாருங்கள் ஆர் நாட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் ஆர் நாட்டுக்கு நேராக பொட்ட
m v square which is equal to 3 u naught it is equal to minus 2 u naught so 3 u naught minus 2 u naught cancel one another 3 u naught la 2 u naught poichu na u naught matter irukum so half m v square is equal to another u naught half m v square is equal to u naught v square is equal to 2 u naught by m then v is equal to root of 2 u naught by m v is equal to root of 2 u naught by m v is equal to root of 2 u naught by m option c yeah. so in the madri mechanical energy conserve panni nammala enna panna mudiyum easy ah nare problem tha solve panna mudiyum seriya so in the mari conservation of mechanical energy ah nare edathula enna panna porom na use panna porom okay in the madri friction illada po idha mari nammala enna panna mudiyum potra mudiyum friction o non conservative force o illada po enna panna mudiyum nammala idha mari potra mudiyum in case friction ra onnu vandu thanoda role play panna aarambichina appo enna pandrathu abindrathu namakku oru doubt varum ipo example ku adhe inclined plane problem eduthukrene the Madri or inclined plane or Kanochipo. In the inclined plane, la, or object, Ade Madri or two kg object of the Vikra, Inga smooth Kadayad, Yenerk Friction Erk, Yenerk, Friction Erk, Ari Ten meter height length the friction and another. Ipo either Inger the Yenapuna, Sariki to Varapo, Po, what done by the friction for example. Ke, what done by the non conservative force not equal to zero? So, this is the non conservative force. What is the friction? So, what is the friction? Example, what is the friction? 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 Now, we have the pointless speed. This is the circuit. Now, we have the pointless speed. Now, we have the first use. Now, what is the friction? Which is equal to. Kinetic energy final plus potential energy final minus kinetic energy initial plus potential energy initial. Laya? Alla parangla. In the friction zero wide, it's not ordered by the friction zero wide, it's not in the term in your room. Kinetic energy initial plus potential energy initial, which is equal to kinetic energy final plus potential energy final. Lady the term. And now, ordered by the friction zero, ill now ordered by the friction which is equal to kinetic energy final plus potential energy final minus kinetic energy initial plus. Potential energy initial in the end of the day. Okay. What is done by the friction? 20 joules. Then we don't have to do it. Then we don't have to do it. Then we don't have to do it. Final kind of energy. What is it? Half m v square. Final potential energy. Initial point. Then we don't have to do it. 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 Minus m is 2. g is 10. h is again 10. Okay. Minus initial kinetic energy release pannam bodhu initial velocity in zero potential energy in zero small u under the initial velocity capital U is represented by potential zero represented by initial kinetic energy in the potential energy in the potential energy in the potential energy in the zero value so now we have to do this half m v square which is equal to n over 100 100 200 half m v square which is equal to 20 plus 200 लिया सपो ऑफ यम मदा है ना तो टू केजी अपन द टू टू सो टू इनटू इसको दिस टू विल कैंसल अपन वी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी प्लस टू हंड्रेड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेढ़ दिलाम अपो वी इज़ इक्वल टू नंदन दिलाम रूट ऑफ टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी नंबर है ना बनला ये दिलाम वी इज़ इक्वल मीटर पर सेकंड इन द मारे ना बनाम लिया रेप्रेसेंट बनाम लिया इन केस फ्रिक्शन इरुंद चाहिए अब डी ना ना में द कंसर्वेशन आप में करने के लिए जेल प्रिडाइन यूज़ पनी आखनो इन द मर्दा यूज़ पनी आखनो चलिया अब वर्डन बे इधर फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ इक्वल टू काइंड एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल மேல போக 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 இப்பு ஏக்சாம்பலுக்கு velocity which is equal to நான் வந்து ஒரு 50 meter per second என்ன மட்டிரா குடுத்துக்கு போகிறேன் மேல போக 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 இது ஒடு velocity என்ன இட்டே இருக்கும் கொருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்பு ஏக்சாம்பலுக்கு இங்கிந்து பாருங்களாம் மேல போக 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 velocity கொரையும் ஒரு highest point போயிற்று 
இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி மட்டும் தான் இருக்கு இந்த இடத்துல யார் இருக்கா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ இந்த இடத்துல யார் இருக்கா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் தான் இருக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனது ஜீரோ இங்கே பொட்டன்ஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது வெலாசிட்டி இருக்குது இப்போ இது ஏன் சார் எதுக்குன்னா இப்போ இங்கே வெலாசிட்டி கொடுத்து அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா இனிஷியலாக இருக்க கைனட்டிக் எனர்ஜி குறைய 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 பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு கட்டத்தில் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் அப்புறம் என்ன ஆகிடும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் அங்கே இருக்கும் திரும்ப கீழே இறங்குற ப்ராசஸில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் கைண்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சரியா அதாவது டோட்டல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இல்லையா இந்த இடத்துல இருக்கும்போது டோட்டல் எனர்ஜியே என்னவாக இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மட்டும்தான் இருக்கும் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியே இருக்காது மேலே போயிட்டுச்சுன்னா டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்காது கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்காது என்ன மட்டும் இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் இருக்கும் சரியா அப்போ நடுவில் எந்த இடத்த எடுத்தாலும் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த மாதிரி என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் மென்ஷன் பண்ண முடியும் புரியுதா ஸோ அப்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டோட்டல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி என்ன ஆகுது கன்சர்வ் ஆகுது ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறைய 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 கைண்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது என்ன பண்ணும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பவர் லாஸ்ட் டாபிக் இல்லையா ஸோ ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவரில் பவர் பவரை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் சரியா ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் நடக்குது இல்லை எவ்வளோ ஸ்லோவாக நடக்குது இப்படின்றத சொல்கிறது தான் என்னென்னா பவர் சரியா அப்போ பவரை எப்படி சார் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ரேட்டுனா நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கோமே டைமை பொறுத்து ஒரு குவான்டிட்டியை சொன்னோம்னா அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா பவர் எப்படி சொல்லலாம் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை டைம் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒர்க் டன் பை டைம் இப்படி சொல்லலாமா பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை டைம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு எழுதலாம் டிடபிள்யூ பை டிடி சரியா ஸோ அப்போ இதை டிஃபைன் பண்ணும்போது ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் நோன் அஸ் பவர் சரியா ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் நோன் அஸ் பவர் அப்போ ஹவு ஃபாஸ்ட் ஐ ஒர்க் அண்ட் டூ ஸோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது எவ்வளோ மெதுவாக நடக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் என்னது பவர் இல்லையா ஸோ இந்த பவருக்கான ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல என்னது டிடபிள்யூ பை டிடி அப்படின்றது என்ன பண்ணும் தெரியும் நமக்கு இந்த பவருக்கு என்ன யூனிட் இருக்கலாம் பவர் இருக்கு மேலே என்ன இருக்கு ஒர்க் கீழே என்ன இருக்கு ஜூல் அப்போ பிஇஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை டி டபிள்யூக்கு ஒர்க் என்ன யூனிட் என்னது ஜூல் டைமுக்கு யூனிட் செகண்டு அப்போ பவருக்கு யூனிட் என்ன சொல்லுவோம் ஜூல் பர் செகண்ட் சொல்லுவோம் ஜூல் பர் செகண்டை தான் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா வாட்டுன்னு எழுதுவோம் ஜூல் பர் செகண்ட் தான் என்னென்னு எழுதுவோம் வாட்டுன்னு எழுதும் வாட் சரியா வாட் இப்போ இந்த ஒரு வாட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒன் வாட் இப்போது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே நான் ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் பண்ணுற ஒர்க்கோட வேல்யூ ஒரு ஜூல் ஒர்க் பண்ணுறேன் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒரு ஜூல் ஒர்க் பண்ணுறேன் எவ்வளோ டைமில் பண்ணுறேன்னா நான் பண்ணுற டைம் என்னது ஒரு செகண்டில் பண்ணுறேன் ஒரு ஜூல் ஒர்க்கை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு செகண்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் கொடுத்த பவர் எவ்வளோ அப்படின்னா என்னது ஒன் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வாட் ஆர் ஒன் ஜூல் பர் ஒன் செகண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லுவோம் ஒன் வாட்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ பவருக்கு வாட் மட்டும் தான் யூனிட்டாக அப்படின்னா வாட் மட்டும் இல்லை வேறு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பவருக்கு கிலோ வாட் அப்படின்ற மாதிரி டைரெக்டாக கிலோ என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுவோம் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா ஹார்ஸ் பவர் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஹார்ஸ் பவரும் எதோட யூனிட் தான் பவரோட யூனிட் தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் ஹெச்பி மோட்டார் டூ ஹெச்பி மோட்டார் த்ரீ ஹெச்பி மோட்டார் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அங்கே சொல்கிறது என்னென்னா அந்த மோட்டரோட பவர் என்ன பண்ணுறோன்னா மென்ஷன் பண்ணுறோம்
யூனிட் ஆஃப் பவரில் வாட் யூஸ் பண்ணுவோம் வேறு என்னது கிலோ வாட் நம்ம மோஸ்ட்லி ஏன் கிலோ வாட் இங்கே மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறோன்னா கிலோ வாட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பவர் பவரோட யூனிட் என்ன பண்ணுவோம் மெஷர் பண்ணுவோம் சரியா அப்போ கிலோன்றதோட வேல்யூ என்னது டென்த் பவர் ஆஃப் த்ரீ டேரெக்டாக டென்த் பவர் ஆஃப் த்ரீ வாட் அதுதான் என்னது கிலோ வாட் இல்லையா வேற என்ன சொன்ன ஒன் ஹச்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாட் சரிப்பா இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்லுவோம் என்னென்னா பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லுவோம் ஒர்டன் பை டைம் சொல்லுவோமா அப்போது இதிலிருந்து ஒர்க் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன எழுதலாம் பவர் இன்ட்டு டைம்னு நம்மளால் எழுத முடியுமா இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது பவர் இன்ட்டு டைம்னு எழுத முடியும் பவரோட யூனிட் என்னது வாட் நான் கிலோ வாட்டுன்றதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஏன் என்ன சொல்கிறேன் ஸோ கிலோ வாட் டைமோட யூனிட் டி செகண்டுன்னு எடுத்துப்போம் நான் இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஹவர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஹவருன்றதும் டைமோட யூனிட் தானே டைமோட யூனிட் தான் மினிட்டு ஹவர் ஒன் டே ஒன் மந்த் எல்லாமே அது டைமை மெஷர் பண்ணுறது தான் இல்லையா அப்போது ஒன் ஹவர் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் கிலோ வாட் ஹவர் கிலோ வாட் ஹவர் கிலோ வாட்டுன்றது பவரோட யூனிட்டு ஹவர்ன்றது டைமோட யூனிட்டு இது எதோட யூனிட்டை தரும் அப்படின்னா ஒர்டனோட யூனிட்டை தரும் ஆர் எனர்ஜியோட யூனிட்டை தரும் அப்போது எனர்ஜிக்கு நம்ம பார்த்தா மாதிரி என்னது ஜூல் இருக்குது வேற எர்க் அப்படின்ற ஒன்று பார்த்தோம் இது வேறு என்ன சொல்லலாம் கிலோ வாட் அவர் இஸ் ஆல்சோ எதோட யூனிட்டு எனர்ஜியோட யூனிட் தான் இது ஆல்சோ எனர்ஜியோட யூனிட் தான் எனர்ஜிக்கு கலோரின்னு ஒரு யூனிட் இருக்கு ஆனால் கிலோ வாட் அவரை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் கிலோ வாட் அவரை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கிலோ வாட் அவரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா யூனிட் அப்படின்னு வீட்டில் ஒரு யூனிட் கரண்ட் ரெண்டு யூனிட் கரண்ட் சொல்லுவோம்ல இதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அப்போ இந்த கிலோ வாட் அவருன்றது நமக்கு என்னது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே பவர் கேன் பி டிஃபைண்ட் அஸ் டிடபிள்யூ பை டிடின்றது என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் இது மட்டும்தான் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கா அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லை வேறு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ இருக்குல்ல இது எப்படி எழுதலாம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் டிஎக்ஸ் இன்டு டிடி இப்படி எழுதலாமா இது இங்கே பார்த்தா மாதிரி இருக்கே சார் ஆமாம் இந்த டிஎக்ஸ் பை டிடி இருக்கு இல்லையா இந்த டிஎக்ஸ் பை டிடி என்னன்னு சொல்லலாம் வெலாசிட்டி வின்னு சொல்லலாமா இந்த டிஎக்ஸ் பை டிடி என்ன சொல்லலாம் வெலாசிட்டி வின்னு சொல்லலாம் அப்போது பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது எஃப் டாட் வி நல்லா பார்த்துக்கோங்க எஃப் டாட் வி எகெயின் இங்கே என்ன வருது டாட் ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் வருதா அப்போது ஃபோர்ஸையும் வெலாசிட்டியும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் என்னது பவர் இல்லையா அப்போ பவர் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி பவர் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்போ பவருக்கு dw by dt டிடபிள்யூ பை டிடி மட்டும் கிடையாது பவர் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் எஃப் வெக்டர் டாட் வி வெக்டர் சரியா இப்போ இதை வச்சு நம்மளால் ஒரு இன்டர்பிரேஷன் என்ன பண்ண முடியும்னா சொல்ல முடியும் எப்படி சொல்லலாம் இப்போது இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வீன்ற வெலாசிட்டியில் இப்படி போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் எஃப்ன்ற ஃபோர்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் சரியா இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் எப்படி இருக்குன்னா அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்கா ஸோ டீட்டா எப்படி இருக்குது நைன்ட்டி விட கம்மியாக இருக்குது டீட்டா லெஸ் தென் நைன்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபோர்ஸ் எழுதி பாரு பவர் எழுதி பாருங்கள் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் வி அப்போ என்ன எழுதலாம் எஃப் வி காஸ் டீட்டான்னு எழுதலாமா இப்போ இந்த வேல்யூ எப்படி வரும்னா நமக்கு பவர் இஸ் ஈக்வல் டு என்னென்னு வரும் பாசிட்டிவாக வரும் பவர் இஸ் ஈக்வல் டு என்னென்னு வரும் இந்த கேஸில் பாசிட்டிவாக வரும் இப்படி இல்லை அப்படின்னா வேறு எப்படி இருக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வி அப்படின்ற விளாஸ்டில் எப்படி போகுது நான் அதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் நான் ஃபோர்ஸை இந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ ஆங்கிள் டீட்டா எப்படி இருக்குது டீட்டா இஸ் கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரின்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்போ என்ன வரும் நெகட்டிவாக வரும் அப்போ பவர் கம்ஸ் அவுட் டு பி நெகட்டிவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்வி காஸ் டீட்டா டீட்டா நைன்ட்டி விட அதிகமாக இருக்குது அப்போது பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு வரும்னா நெகட்டிவ் பவர் இந்த கேஸில் என்ன வருது நமக்கு நெகட்டிவ் பவர்னு என்ன பண்ணும் வரும் சரியா அப்போது ரெண்டுத்து
எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சர்க்குலர் மோஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா சர்க்குலர் மோஷனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சுற்றிட்டு இருக்குன்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆகும் வெலாசிட்டி இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஸோ அப்போது பவர் டியூ டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் என்னது இந்த கேஸில் ஜீரோ பவர் டியூ டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் என்னென்னா பவர்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம்லாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த ப்ராப்ளத்தை தௌசண்ட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்கேர் டு லிஃப்ட் அ ஹூக் அண்ட் அ டென் தௌசண்ட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்கேர் டு லிஃப்ட் அ லோட் ஸ்லோலி ஓகே இப்போ ஒரு ஹூக் இருக்கு ஒரு லோடு இருக்கு ஒரு ஹூக்ல ஒரு ஹூக்க நம்ம மேல தூக்குறதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படின்னா தௌசண்ட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது தேவைப்படுது ஒரு ஹூக் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி ஒரு ஹூக் இருக்கு இந்த ஹூக்க மட்டும் மேல கொக்கி மாட்டி தூக்குவாங்கல்ல கிரெயின்லாம் அந்த கொக்கியை மட்டும் தூக்குறதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படின்னா தௌசண்ட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணு சொல்லியிருக்காங்க தேவைப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஏட்டு லிஃப்ட் லோடு சரியா இதோட ஒரு லோடு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு தனியாகவே ஒரு லோடு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஏதோ ஒரு பெரிய லோடு இந்த லோடு எனக்கு இப்படி தான் வரைய வருது ஸோ அப்போ இது என்னது டென் தௌசண்ட் நியூட்டன் இதை தூக்குறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது டென் தௌசண்ட் நியூட்டன் ஃபைண்ட் அ பவர் ரிக்கேட் லிஃப்ட் ஹூக் வித் லோடு வித் அ ஸ்பீட் ஆஃப் சொல்லிட்டாங்க பாருங்க ஹூக் வித் லோட் வித் அ ஸ்பீட் ஆஃப் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல தூக்கணும் சரியா எவ்வளவு வெலாசிட்டில தூக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல என்ன பண்ணணும் தூக்கணும் சரியா ஹூக்க தூக்குறதுக்கு தௌசண்ட் லோட தூக்குறதுக்கு டென் தௌசண்ட் அப்ப ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தூக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபோர்ஸ் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தானே எஃப்எஸ் ஈக்வல் டு என்னது பிளஸ் தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் நியூட்டன் என்ன பண்ணணும் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படணும் லெவன் தௌசண்ட் நியூட்டன் தேவைப்படுது என்ன வெலாசிட்டியில் தூக்க போகிறோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னென்ன எழுதிக்கிறேன் ஆஃப்னு எழுதிக்கிறேன் இல்லையா ஆஃப் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆஃப் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஹாஃப் மீட்டர் பர் செகண்டில் இது என்ன பண்ணணும் தூக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த விஷயத்தில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஹூக்கை நான் அப்படி தூக்குறேன் ஹூக் இப்படி இருக்குது ஹூக்கோட சேர்த்து இந்த லோடு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் லோடை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தூக்குறேன் எந்த டைரக்ஷனில் தூக்குறேன் மேலே தூக்குறேன் என்ன வெலாசிட்டியில் தூக்க போகிறேன் ஹாஃப் மீட்டர் பர் செகண்டில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா தூக்க போகிறேன் சரியா ஸோ ஹாஃப் மீட்டர் பர் செகண்டில் மேலே தூக்குறேன் அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஆங்கிள் என்னது டீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி டேரெக்டாக தெரிஞ்சதா அப்போ இந்த கேஸில் பவர் கண்டுபிடிச்சி எல்லாமே பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டர் டாட் வி வெக்டர் இல்லையா எஃப் என்னது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் 11,000 தௌசண்ட் இன்டு ஆ என்ன சொல்லிடுறேன் எஃவி காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஒன்று அப்போ டேரெக்டாக என்னது எஃப் இன்டு வின்னு என்ன பண்ணிடலாம் போட்டுடலாம் லெவன் தௌசண்ட் இன்டு வின்னது ஒன் பை டூ அப்போ லெவன் தௌசண்ட்னையும் ஒன் பை டூ என்ன பண்ண போகிறோம் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் எவ்வளோ ஃபஸ்ட் தேவைப்படுது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் இருந்தால் என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம இதை ஈஸியாக லிஃப்ட் பண்ணிட முடியும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்டர்னு நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா கிலோவில் எழுதலாம் இல்லையா இப்போ இப்போ கிலோவோட மதிப்பு என்னென்னு நமக்கு தெரியும் கிலோ ஈஸ் ஈக்வல் என்னது டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ இப்போ அங்கே கிலோ போடுறோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ என்ன பண்ணுறோமா கொடுக்குறோம் சரியா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு இல்லைனா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எழுதுறேன் இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ இன்டு தௌசண்ட் டிவைடட் பை என்னது தௌசண்ட் இல்லையா இப்படி எழுதலாம் இந்த தௌசண்டை தான் நம்ம என்னென்ன எழுதுறோம் கிலோன்னு எழுத போகிறோம் அப்போ இந்த தௌசண்ட் இதை என்ன பண்ணிடும் டிவைட் பண்ணிடும் அப்போ பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை டிவைட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகி ஒரு டென் மட்டும் இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை என்னென்ன எழுத போகிறோம் கிலோன்னு நம்ம எழுத போகிறோம் அப்போ இது என்னது கிலோ வாட் பவர் கேன் பி கம்ஸ் டு பி கிலோ வாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் சரியா அப்போ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் தான் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னா பவர் இது ரிலேட்டடாக இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளத்தில் என்